Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to add and subtract simple fractions and mixed fractions without or with regrouping. Let's solve this problem. Four fifths plus two thirds. Mag-aad tayo ng dissimilar fractions. Ang una nating gagawin, dahil hindi magkapariyo ang denominators, ay kukuni natin ang LCD. Ang ating denominator ay 5 at 3. Ang 5 ay prime number. Ang 3, prime number din. Kaya, para mabilis nating makuha yung LCD, i-multiply lang natin silang dalawa. 5 times 3 equals 15. So, Yung LCD ay 15. Okay, eto yung LCD. I-multiply lang natin ang 5 at 3 dahil pareho silang prime number. Kaya nakuha natin yung LCD na 15. Ang susunod natin gagawin ay i-divide ang LCD sa denominator at i-multiply ang answer sa numerator para makuha natin yung numerator dito. 15 divided by 5 equals 3. 3 times 4 equals 12. Ang numerator dito ay 12. Ganun din ang gagawin natin dito. 15 divided by 3 equals 5. 5 times 2 equals 10. Okay, similar fractions na sila. Magkapariho na ang denominators. Kaya, pwede na tayong mag-add. Just add the numerators and copy the LCD. I-plus natin ang numerators. 12 plus 10 equals 22. Then, copy the LCD 15. The answer is 22 over 15. Ito ay improper fraction. Mataas ang numerator kaysa sa denominator. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide lang natin ang numerator na 22 sa denominator na 15. 22 divided by 15 equals 1. 1 times 15 equals 15. Then, subtract. Okay, magiging 12. Ito magiging 1. 12 minus 5 equals 7. Okay, ang quotient ay 1 at ang remainder ay 7. Okay, isulat natin yung answer. Ang quotient, ito yung magiging whole number. Ang remainder na 7, ang numerator, at ang divisor na 15, ang denominator. Ito na yung answer. Next problem, let's add 8 and 3 fourths plus 11 and 9 tenths. Mag-aad naman tayo ng mixed numbers or mixed fractions. Ang denominators ay hindi pareho. So, ang una natin gagawin ay kukunin ang LCD. Ngayon, tingnan natin kung ang isa pang technique sa pagkuha ng LCD ay pwedeng i-apply dito. Tingnan lang natin yung mataas na number sa denominators natin. Ang denominators ay 4 at 10. Ang mataas na number ay 10. Eto bang 10 divisible by 4? O pwedeng ma-divide ng 4 na eksakto yung answer? Hindi, dahil kapag i-divide ng 4 ang 10, may remainder. Ibig sabihin, hindi 10 ang kanilang LCD. Kaya, yung gagawin natin para makuha natin ang LCD ay gamitin natin yung continuous division method. Sa continuous division method, 
i-divide natin itong 4 at 10 sa kanilang common prime factor. Ano ba yung prime number na pwedeng makadivide sa 4 at sa 10? Pwede silang ma-divide ng 2. Okay. 4 divided by 2 equals 2. 10 divided by 2 equals 5. Ang 2 at 5 ay parihong prime numbers. Kaya, hindi na tayo mag divide Kasi, 1 na lang yung kanilang common factor. Ngayon, para makuha natin ng LCD, multiply lang natin itong divisor at ang quotients. Okay. multiply natin 2 times 2 times 5 equals 20. Ito ngayon ang LCD. Nakuha na natin ang LCD. Ngayon, isulat na natin dito. Ang whole number na 8, kopyahin natin. Then, yung LCD, 20. Plus, ang whole number na 11, kopyahin natin. At ang LCD na 20 ay isulat din natin. Ang susunod, i-divide natin ang LCD sa denominator at i-multiply sa numerator para makuha natin ang numerator dito. 20 divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. 15 ang numerator dito. Ganun din ang gagawin natin dito sa pangalawa. 20 divided by 10 equals 2. 2 times 9 equals 18. 18 ang numerator dito. Okay, na-change na natin sa similar fractions. Pareho na yung denominators. Ngayon, pwede na tayong mag-add. Just add the numerators, copy the LCD, and add also the whole numbers. I-plus natin ang numerators, 15 plus 18 equals 33. 33, and copy the LCD, 20. Then, add also the whole numbers. 8 plus 11 equals 19. Ang answer ay 19 and 33 over 20. Pero, itong fraction na 33 over 20 ay kailangan nating isimplify dahil ito ay improper fraction. Ang gagawin natin, i-divide natin ang numerator sa denominator. 33 divided by 20 equals 1. 1 times 20 equals 20. Subtract. 3 minus 0 equals 3. 3 minus 2 equals 1. Ang quotient ay 1 at ang remainder ay 13. Okay, isusulat natin ito as mixed number. Okay, dito natin isulat. Equals. Ang whole number na 19, kopyahin natin dito. 19 plus. Okay, i-plus natin ang quotient na 1 kasi ito yung magiging whole number pag sinulat natin ito. Then, ang 13 ang numerator. At yung 20 ang denominator. Okay. 19 plus 1 equals 20. Copy the numerator. 13. Copy the denominator. 20. Ang answer ay eto. 20 and 13 over 20. Next problem, let's add 4 and 2 eighths plus 7 and 1 eighth. Dito naman, ang denominators ay pariho. So, ang gagawin lang natin ay i-add na natin ito. 
I-plus lang natin ang numerators, kopyahin ang common denominator, at i-plus din ang whole numbers. Okay, 2 plus 1 equals 3. Copy the common denominator, 8. Next, add the whole numbers, 4 plus 7 equals 11. Ang answer ay eto, 11 and 3 eighths. Next, let's subtract 9 twelfths minus 1 fourth. Okay, dito magmaminus tayo at ang fraction ay dissimilar fractions. Magkaiba ang denominator. So, ang una natin gagawin, kunin ang LCD. Ngayon, tingnan natin. Ang denominators ay 12 at 4. Dito sa dalawang ito, ang mataas na number ay 12. Ngayon, ang 12 ba pwedeng may divide ng 4? Opo, pwede. Kaya, ang LCD ay 12. Hindi na tayo magsusolve. Yan ang technique. Okay, lagay natin ang LCD 12 minus LCD na 12. Next step, i-divide natin ang LCD sa denominator at i-times sa numerator ang answer para makuha ang numerator. 12 divided by 12 equals 1. 1 times 9 equals 9. Okay, ganun din ang gagawin natin dito. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. Ayan, similar fractions na sila. Okay, i-minus natin ang numerators. 9 minus 3 equals 6. And copy the LCD 12. Ang answer ay 6 twelfths. Ang 6 twelfths ay pwede pang ma-reduce sa lowest term. Dahil ang numerator na 6 at denominator na 12 ay meron pang ibang common factors maliban sa 1. Kaya, kukunin natin ang GCF ng 6 at 12 at i-divide sila sa kanilang GCF. Ngayon, ang technique para mapabilis yung pagkuha natin ng GCF, tingnan natin yung mataas na number. 12. Ang 12 ba pwedeng ma-divide ng 6? Pwede. Eksakto yung answer. So, ang GCF ay ang 6. Ang 6 ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 6 at pwedeng makadivide sa 12. Na eksakto yung answer. Okay, i-divide natin sila pareho sa 6. Divided by 6. 6 divided by 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. Ang answer ay 1 half. Last problem, 16 and 2 ninths minus 2 fifths. Yung denominators ay hindi pareho. Ang una natin gagawin, kunin ang LCD para ma-change natin sa similar fractions. Okay, tingnan natin itong 9 at 5. Ang 5, prime number ito. Kaya ang kanyang factor lamang ay 1 at 5. Ibig sabihin, ang 9 at 5 ay walang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, para makuha natin ang LCD, i-multiply lang natin silang dalawa. 9 times 5 equals 45. Ang LCD ay 45. Isulat natin. Ang whole number ay 16. Then, ang LCD ay 45 minus Next, i-divide natin. 45 divided by 9 equals 5. 5 times 2 equals 10. 
Eto naman, 45 divided by 5 equals 9. 9 times 2 equals 18. Okay. Na-change na natin yung fractions sa similar fractions. Ngayon, mag-minus na tayo. I-minus lang natin yung numerators. 10 minus 18 cannot be. Mataas ang 18 kaysa sa 10. Kaya, ang gagawin, itong fraction manghihiram dito sa whole number na 16. Ang technique para mabilis tayong makabaro dito sa whole number, ang gagawin lang natin ay babawasan natin itong whole number ng 1. 16 minus 1 equals 15. Magiging 15 na lang yan. Technique po yan ha, technique. Hindi step by step, kagaya ng saklat. Technique ang ibinibigay ko para mabilis kayong makasagot at madaling tandaan. Binawasan natin ng 1, itong 16 naging 15. Ngayon, anong mangyayari dito sa fraction niya? Ang gagawin, kung ano yung denominator, i-plus lang sa numerator. Yan ang idadagdag sa numerator at yan ang magiging bagong numerator dito. Okay, 10 plus 45 equals 55. Ito na yung numerator dito. At kukopyahin natin ang denominator na 45. Ayan. Nakabaro na tayo. Ganyan ang technique kapag ang fraction ay magbabaro sa whole number. Isulat natin dito yung subtrahend na 18 over 45. 55 minus 18 equals 37. Okay natin ang denominator na 45. Then, itong whole number, kukopyahin lang natin yan. Dahil wala namang whole number yung subtrahend. Ang answer ay 15 and 37 over 45. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!